Proizvodnja rasada je vrlo bitan moment u cijeloj tehnologiji povrtlarske proizvodnje i greške koje je nastanu na samom početku ne mogu kasnije tehnološkim postupcima da budu ispravljene. Zato vam u ovom videu donosim savjet i tehniku za koju sam sigurna da ćete je nakon ovog videa i vi primjenjivati na svojim biljkama. Ne morate koristiti hemijska gnojiva za svoje biljke. Dajte im potpuno prirodnu hranjivu tvar, a istovremeno ćete smanjiti otpad u vašoj kuhinji. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Uvjerili smo se da je kora od krastavca pravo blago za naše biljke, zato kada gulite krastavce ne bacajte koru. Ona sadrži hranjive tvari poput kalija, magnezija, fosfora i drugih elemenata koji su korisni za rast biljaka. Operite kore krastavca kako biste uklonili bilo kakve ostatke pesticida ili nečistoće. Zatim ih stavite u posudu s vodom i ostavite da odstoji 30 dana. Fermentacija će pomoći razgradnji hranjivih sastojaka iz kore. Nakon što je voda od kore krastavca spremna, razrijedite je sa običnom vodom u omjeru 1 naprema 5, 1 litra vode od krastavca i 5 litara obične vode. Sada je možete koristiti za zalijevanje biljaka. Međutim, važno je ne koristiti previše ove vode jer to može dovesti do prekomjerne koncentracije soli u tlu što može oštetiti biljke. Najbolje je da biljke prihranjujete ovom tekućinom svakih 15 dana. Također, uvijek je dobro provjeriti reakciju biljaka na ovu vrstu prihrane jer neke biljke mogu reagovati negativno na visoke koncentracije određenih hranljivih tvari. Prijatelji, predlažem vam da pogledate i ova dva videa, sjetva bijelog luka uz dvije tehnike namakanja i prihrana biljaka sa čajem od kamilice. Hvala vam puno na gledanju!